সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো নিরাপদে আছো বাসায় পড়াশোনা করছো নটোটেম কলেজ ময়মনসিংহ অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমাদের তৃতীয় ক্লাস তোমাদের সঙ্গে আছি আমি অপর্ণা সরকার প্রভাষক ভূগোল বিভাগ নটোটেম কলেজ ময়মনসিংহ আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হচ্ছে ভূগোল দ্বিতীয় পত্রে পঞ্চম অধ্যায় খনিজ ও শক্তি সম্পদ মিনারেল অ্যান্ড এনার্জি রিসোর্সেস আমাদের এই অধ্যায়ে যে শিখন ফল আছে বা এই অধ্যায় পাঠের ফলে আমরা কি বিষয় জানতে পারব সেগুলো একটু বলে নিচ্ছি তোমাদের তোমরা খনিজ ও শক্তি সম্পদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে বিশ্বের প্রধান খনিজ ও শক্তি সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন ব্যাখ্যা করতে পারবে বাংলাদেশের খনিজ ও শক্তি সম্পদগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে প্রতিবেশী দেশ ভারতের খনিজ ও শক্তি সম্পদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে বাংলাদেশ ও ভারতের খনিজ ও শক্তি সম্পদের উত্তোলন ব্যবহার এবং সংরক্ষণ কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবে খনিজ এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে খনিজ আহরণের নীতি ও কৌশল এবং খনিজ সম্পদ ব্যবহারের অপচয় রোধ ও মৃতপ্রেরিতা সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করতে পারবে খনিজ ও শক্তি সম্পদের সম্পদ অংশটাতে আমরা একটু জেনে নিই সম্পদটা কি যে বস্তু যে দ্রব্যের উপযোগ আছে উপযোগ মানে যে অভাব পূরণ করার ক্ষমতা যা হস্তান্তর যোগ্য এবং যার বাহ্যিক রূপ আছে তাই সম্পদ যেমন আজকে আমাদের খনিজ ও শক্তি সম্পদ চাপচারে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি সম্পদ বস্তুগত হতে পারে অবস্তুগত হতে পারে যাক আজকে আমাদের খনিজ সম্পদের যে প্রথম অংশটা আমরা একটু কাকে বলে জেনে নিই খনিজ সম্পদ খনি থেকে আহরিত যে সম্পদ মাটি খুঁড়ে আমাদের ভূ অভ্যন্তর ভাগ যেটা থেকে মাটি খুঁড়ে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয় সেটা হচ্ছে খনিজ সম্পদ কতগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাই খনিজ এটি অজৈব এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণে তৈরি হয় শিলা তাই খনিজ সম্পদে আহরিত বস্তু শিলার অংশ হতে পারে এবার আমরা যাই শক্তি সম্পদ কি জানতে যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ তাপ বা শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে শক্তি সম্পদ বলে শক্তি সম্পদ খনি থেকে আহরিত হতে পারে আবার খনি বহির্ভূত হতে পারে খনিজাত শক্তি সম্পদগুলো কি কি যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস তাপ পাই আমরা কয়লা শক্তি পাই আমরা খনিজ তেল এগুলো হচ্ছে খনিজাত শক্তি সম্পদ এগুলো দীর্ঘদিন ধরে আমরা ব্যবহার করে আসছি এই জন্য এটাকে বলা যেতে পারে প্রচলিত শক্তি আবার খনি বহির্ভূত শক্তিগুলো কিরকম খনির বাইরে যে সম্পদগুলো শক্তি সম্পদগুলো পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে খনি বহির্ভূত শক্তি সম্পদ যেমন সৌর বিদ্যুৎ পানি বিদ্যুৎ বার্চ মাউন্টেড বিদ্যুৎ জোয়ার ভাটার শক্তি ভূতাপ শক্তি জৈব গ্যাস শক্তি এই শক্তিগুলো বারবার বা অধিক ব্যবহারের ফলেও এগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় না যাবে না তাই এগুলো নবায়নযোগ্য সম্পদ হিসেবেও নবায়নযোগ্য সম্পদ হিসেবেও এদের নাম প্রচলিত রয়েছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অপ্রচলিত শক্তি মানে বর্তমানে এদের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে খনিজ সম্পদের প্রকারভেদ 
আমরা জেনেছি শক্তি সম্পদ হলো খনি থেকে আহরিত হতে পারে তাই শক্তি সম্পদও খনি সম্পদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে কিছু ক্ষেত্রে খনি বহির্ভূত গুলো আলাদা হতে পারে খনি সম্পদের ক্ষেত্রে আবার দুটো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ধাতব এবং অধাতব ধাতব খনিজের মধ্যে রয়েছে লোহা নিকেল ক্রোমিয়াম তামা টিন সীসা স্বর্ণ রৌপ হীরা অধাতব খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে সালফার পটাস গ্রাফাইট অভ্র জিপসাম এগুলো অধাতব খনিজ মানে এখানে কোনো ধাতু নেই তারপর আমরা চলে আসি শক্তি সম্পদগুলো কিরকম কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেল আণবিক খনিজ আমি এই ডায়াগ্রামে যে নীল রং ব্যবহার করেছি লোহা গ্রাফাইট এবং কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেল এগুলো এই অধ্যায়ে তোমাদের বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে এগুলো সম্পর্কে তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে এবার আমরা জেনে নেই লৌহা আকরিক আমরা মাত্রই জানলাম যে ধাতব খনিজের একটি হচ্ছে আকরিক লৌহ আয়রন মোরি লৌহ আকরিক আমরা বর্তমান বিশ্বে দেখতে পাই যান্ত্রিক সভ্যতার যে ভিত্তি সেটাই কিন্তু লৌহ আকরিক আলপিন থেকে শুরু করে বৃহৎ আকৃতির জাহাজ পর্যন্ত এই লোহা ছাড়া সম্ভব না লোহার ব্যবহার রয়েছে এই জন্য এই আধুনিক যুগকে লৌহ বা ইস্পাত যুগ বলা হয় এছাড়া যে কোনো দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য পরিবহন অর্থনৈতিক যে কোনো কিছু উন্নতি সঙ্গে লৌহ আকরিকের সম্পর্ক রয়েছে বা লৌহ আকরিকের উপরে আকরিকের উপর নির্ভর করে যে দেশ লৌহ আকরিকে বেশি উন্নত সেই দেশ অর্থনৈতিকভাবেও অনেক বেশি উন্নত এই লৌহ আকরিকের আমরা কোথায় পাই আমাদের যে ভূ অভ্যন্তরের তিনটা স্তর সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম অশ্বমণ্ডল গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডল আমরা কেন্দ্রমণ্ডলটার নাম দেওয়া হয়েছিল নাইফ এন আই এফ ই তোমরা জেনেছ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা নাইফ এন আই নিকেল এবং এফ ই ফেরাস এখানে ফেরাস লোহা কেন্দ্রমণ্ডলে অধিক পরিমাণে থাকে এছাড়া ভূগর্ভে অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে লোহা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এটাই হচ্ছে লোহ আকরিক এখান থেকে তুলে সংগ্রহ করে তার সঙ্গে কোক কয়লা চুনাপাথর ম্যাঙ্গানি প্রভৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রথমে কাঁচা লোহা তৈরি করা হয় এই মিশ্রণ বাচ্চা চুল্লিতে অধিক চাপে গলিয়ে লৌহ নিষ্কাশন করা হয় নিষ্কাশিত লোহার সাথে লৌহপিণ্ড ইস্পাত প্রভৃতি মিশিয়ে বা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয় লৌহপিণ্ড ইস্পাত প্রস্তুত করা হয় সেই লৌহ আকরিক থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা এবার একটু জেনে নিই লৌহ আকরিকের প্রকার ভেদ প্রকৃতিতে চার রকমের লৌহ আকরিক পাওয়া যায় ম্যাগনেটাইট হেমাটাইট লিমোটাইট সিডেরাইট এর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের লোহা হচ্ছে ম্যাগনেটাইট যার মধ্যে প্রায় সত্তর পার্সেন্ট লোহা পাওয়া যায় এটা আকরিক রূপে থাকে সত্তর পার্সেন্ট লোহা পাওয়া যায় এবং এর বর্ণ হচ্ছে গাঢ় কালো হেমাটাইট এটা প্রকৃতিতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ষাট পার্সেন্ট থেকে পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট লোহা পাওয়া যায় এবং বর্ণ হচ্ছে ধূসর লাল বর্ণ তিন লিমোটাইট যেটা মধ্যম মানের লোহা করে এবং সেখান সেখান থেকে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট লোহা 
পাওয়া যায় বর্ণ হচ্ছে হলদে বাদামে ডার্ক সিডারাইট সেটা হচ্ছে নিম্ন মানের এবং সেখানে প্রায় চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট অপেক্ষা কম লোহা পাওয়া যায় বর্ণ হালকা থেকে গাঢ় বাদামে এবার আমরা বিশ্বের আকরিক লোহের উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কে জানব আমরা পৃথিবীর উৎপাদিত লৌহ আকরিক দুই সালের তথ্য এখানে ব্যবহার করেছি এবং এই ডাটা বা সোর্স ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে মিনারেল কমোডিটি সামারির জানুয়ারি দুই সালের তথ্য অনুসারে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীতে আকরিক লোহ উৎপাদনে শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া প্রথম যে দেশটি অস্ট্রেলিয়া এবং উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে আটশো আশি মিলিয়ন মেট্রিক টন অস্ট্রেলিয়া দুই আমরা দ্বিতীয় যে দেশটি দ্বিতীয় অবস্থানে আছে দেশটি ব্রাজিল চারশো চল্লিশ মিলিয়ন মেট্রিক টন তৃতীয় অবস্থানে আছে চীন তিনশো চল্লিশ মিলিয়ন মেট্রিক টন চতুর্থ অবস্থানে আছে ভারত এবং ভারতের দুই সালের আকরিক লোহ উৎপাদনের পরিমাণ একশো মিলিয়ন মেট্রিক টন পঞ্চম স্থানে আছে রাশিয়া রাশিয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ দুই সালে একশো মিলিয়ন মেট্রিক টন ষষ্ঠ অবস্থানে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকায় উৎপাদনের পরিমাণ আটষট্টি মিলিয়ন মেট্রিক টন এরপর সপ্তম অবস্থানে আছে ইউক্রেন তেষট্টি মিলিয়ন মেট্রিক টন অষ্টম অবস্থানে আছে কানাডা কানাডায় উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে সাতচল্লিশ মিলিয়ন মেট্রিক টন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ছেচল্লিশ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং দশম অবস্থানে আছে সাতাশ সুইডেন সুইডেনের যে উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে সাতাশ মিলিয়ন মেট্রিক টন আমরা এবার তোমাদের একটা কথা বলে রাখি তোমরা যখন এই ডাটাটা ব্যবহার করবে তখন অবশ্যই সোর্স এটা দিবে কারণ আমরা এই তথ্যগুলো কোথা থেকে পেয়েছি সেটা কিন্তু আমাদের বলে দিতে হবে এবং সেটা কত সালে সেটা আমাদের জানা জানলে ভালো হয় এছাড়া আমরা যে দশটি দেশের নাম বললাম এগুলি ছাড়াও আরও কিছু দেশের লৌহ আকরিক উৎপাদনের প্রধান এবং ভালো অবস্থানে আছে এই দেশগুলোর নাম বলছি তুরস্ক মালয়েশিয়া কোরিয়া ভেনিজুয়েলা মেক্সিকো ফ্রান্স যুক্তরাজ্য জাপান স্পেন বেলজিয়াম ইতালি নরওয়ে গ্রিস অস্ট্রিয়া ফিলিপাইন লাইবেরিয়া আলজেরিয়া নাইজেরিয়া মরক্কো প্রভৃতি এবার আমরা লৌহ আকরিকের বিশ্ব বন্টন দেখব তোমরা পৃথিবীর ম্যাপ আকার কিছু সহজ পদ্ধতি দিয়েছিলাম বারবার চর্চা করে পৃথিবীর ম্যাপ আঁকতে পারদর্শী হতে হবে তোমাদের কারণ কখনো কখনো তোমরা জানো প্রশ্নের উদ্দীপকে ম্যাপ থাকতে পারে অথবা কখনো কখনো তোমাদের ম্যাপ চাইতে পারে তোমাদের বিশ্ব বন্টন দেখানো বন্টন দেখাও এরকম করে প্রশ্নটা বা প্রদর্শন করো তখন কিন্তু তোমাদের ম্যাপ আঁকতে হবে তাই ম্যাপে পারদর্শিতা অর্জন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা বারবার সেটা চর্চা করবে আমরা প্রথম অবস্থানে বলেছিলাম যে লোহা করিকে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াতে এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের আয়রন মোনাক অঞ্চলে অধিক লোহা করে উৎপাদিত হয় 
দ্বিতীয় অবস্থানে বলেছিলাম ব্রাজিল ব্রাজিল হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাংশ অঞ্চলের খনিগুলো খনিগুলোতে লোহা করে অধিক উৎপন্ন হয় আমরা তৃতীয় অবস্থানে পেয়েছি চিনকে চীন আমাদের এশিয়া মহাদেশের একটি দেশ এখানের অবস্থানটা এবং চীনের মাঞ্চুরিয়ার মুকুদেন সান্তং উপদ্বীপ ইয়াংসিক্যাং নদীর নিম্নাংশ হোনান হোপাই সান্তাং সান্দি এই অঞ্চলগুলোতে অধিক পরিমাণে লোহা করে উৎপাদিত হয় এরপর আমরা জানি চতুর্থ অবস্থানে আছে ভারত ভারত আমাদের এশিয়ার একটি দেশ এশিয়ার দেশ ভারত এবং ভারতের কোথায় কোথায় লোহ আকরিক উৎপাদিত হয় উড়িষ্যা বিহার কর্ণাটক মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ পঞ্চম স্থানে যে দেশটি ছিল রাশিয়া রাশিয়ার অবস্থান এখানে যেটা ইউরেশিয়া ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশে এর অবস্থান রয়েছে এবং এখানে যে ইউরাল পর্বত আছে ইউরাল পার্বত্য অঞ্চলের ম্যাগনিটোকস্ট মোর মানস ওরালের ওরস এবং মস্কোর দক্ষিণে চোলা ও মরকস লেনিন গ্রাস এবং বৈকাল রথ এই অংশগুলোতে অধিক পরিমাণে আকরিক লোহ উৎপাদিত হয় ষষ্ঠ অবস্থানে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা আফ্রিকা মহাদেশের একেবারে দক্ষিণ অবস্থিত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কুম্বা বিশ্ব ম্যাপট প্রভৃতি অঞ্চলে বেশি লৌহ আকরে উৎপাদিত হয় সপ্তম অবস্থানে আছে ইউক্রেন ইউরোপের একটি দেশ ইউক্রেন ইউক্রেনের মধ্যভাগের নিকোপল দক্ষিণের জাপ্রিজিয়া পূর্ব ভাগের মেরিওপল অঞ্চল লে যে খনিগুলো আছে সেখানে অধিক লোহ আকরে উৎপাদিত হয় এরপর আমাদের অষ্টমধ্য যেটা ছিল কানাডা কানাডা হচ্ছে উত্তর আমেরিকার উত্তর অংশে অবস্থিত একটি দেশ কানাডার মন্ট্রিল কুইবেক এবং ল্যাবরেডর এই অংশগুলোতে অধিক লোহ আকরে উৎপাদিত হয় নবম অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র যা উত্তর আমেরিকায় কানাডার কিছুটি অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চল আলাবামা উত্তর পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল অংশে অধিক লোহ আকরে উৎপাদিত হয় এরপর আমরা চলে যাব দশম অবস্থানে সুইডেন ইউরোপের উত্তরে অবস্থিত সুইডেনে নরভিক কিরোনা লোলিয়া এই অংশগুলোতে অধিক লোহ আকরে উৎপাদিত হয় আশা করি তোমরা দশটি দেশ দেখাতে পারলেই হবে অন্যান্যগুলো দেখানোর গুরুত্ব নেই আরেকটা বিষয় হচ্ছে ম্যাপ দেখানোর সময় অবশ্যই তোমরা একটা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করবে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করলে আমাদের নামগুলো লেখার পাশাপাশি ওই অংশটা চিহ্নিত করলে স্পষ্ট তো দেখা যায় এবং বোঝা যায় ম্যাপে তোমরা কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করবো লিখে দিবে যে ওই সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা কি বুঝিয়েছ এবং ম্যাপ আঁকার ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলি তোমাদের বর্ডার তেল দিক যে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সেগুলো অবশ্যই প্রদর্শন করবে এবং ম্যাপ আঁকার পর নিচে লিখবে চিত্র কি দেখিয়েছ তোমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা পরের অংশে চলে যাচ্ছি লৌহ আকরিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাণিজ্য মানেই তো আমদানি আর রপ্তানি লেনদেন যে দেশগুলো লৌহ আকরিক রপ্তানি করে তাদের মধ্যে রয়েছে ভারত যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া জাপান ব্রাজিল জার্মানি দক্ষিণ আফ্রিকা বেলজিয়াম এবং আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স 
Sweden, Spain, Luxembourg, Liberia, Algeria, Malaysia. এবার আমরা জেনে নিই লৌহ আকরিকের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব লৌহ আকরিকের ব্যবহার কোথায় নেই আমাদের পরিবহন ব্যবস্থার কথা ধরা যাক পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাস ট্রাক ট্রেন লরি মোটরসাইকেল অটো রিক্সা যে কোনো যানবাহন আমরা পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে লোহার ব্যবহার রয়েছে কৃষিকাজে আগের অতীতে বা প্রাচীনকালে কৃষকেরা লাঙলের যে ফলা সেটা কিন্তু লোহার তৈরি ছিল বর্তমানে কৃষিকাজে ব্যবহৃত যে ট্রাক্টর হার্ভেস্টর টিলার পাওয়ার টিলার তারপর হচ্ছে বিভিন্ন মেশিন কাস্তে কোদাল এই যন্ত্রগুলো হাতে কাছি এসব কিছু কিন্তু লোহার তৈরি হয় কাঁচামাল আমরা যদি কাঁচামালের ক্ষেত্রে ধরি লৌহ আকরিক কিন্তু লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানায়ও কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় সামরিক কাজে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র ব্যাংক এসব কাজে কিন্তু লোহার ব্যবহার রয়েছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আমরা দেখা দেখতে পাই যে লোহার ব্যবহার রয়েছে বিদ্যুৎ যে ল্যাম্প এবং স্ট্যান্ডগুলো রয়েছে এবং এর ভিতর যে আমার আমাদের যে তার পরিবাহী তারগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু সংকট ধাতু হিসেবেও লোহার ব্যবহার রয়েছে মূল্যবান বিলাস সামগ্রী সেখানে মূল্যবান বিলাস সামগ্রী রেফ্রিজারেটর ফ্রিজ এসি বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিসপত্রে লোহের ব্যবহার রয়েছে যন্ত্রপাতি আমরা বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সময় কিন্তু লোহার ব্যবহার দেখতে পাই গৃহ নির্মাণ আমাদের ঘর বাড়ি নির্মাণ কিন্তু এর ভিত্তি রড সেটা কিন্তু লোহার তৈরি টিন বা আমাদের গৃহস্থালীর যে উপকরণ ঘরের আলমারি থেকে শুরু করে রান্নাঘরের তৈরিশপত্র গ্যাস সিলিন্ডার সব কিছু এই লোহের প্রভাব রয়েছে এছাড়া আমরা জানি আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্র চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সরে মেশিন আলট্রাসোনোগ্রাম মেশিন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এই লোহের ব্যবহার রয়েছে তো তোমরা এগুলো একটু ভালো করে দেখে নেবে আমরা পরে চলে যাচ্ছি গ্রাফাইট যেটা অথাত খনিজ অথাত খনিজ যেটাতে ধাতুর সংস্পর্শ নেই এটি অপর নাম কৃষ্ণ শিখাও বলা যেতে পারে এবং এটা কয়লা একটি রূপভেদ কয়লা দীর্ঘ দিন তাপে তাপে গ্রাফাইটে পরিণত হয় দীর্ঘদিন তাপে তাপে থাকলে সেটা কয়লায় রূপান্তরিত হতে পারে এবং এই গ্রাফাইটটা সংগ্রহ করার পর সেটা উচ্চ তাপ ও চাপে বহু মূল্যবান রত্ন এবং ঘিরায় পরিণত করা হয় বর্তমানে কিছু কিছু ল্যাবরেটরিতেও কৃত্রিম গ্রাফাইট তৈরি করা হচ্ছে এদের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় উৎপাদনের প্রায় বিশ মিলিয়ন টন বার্ষিক উৎপাদনের প্রায় বিশ মিলিয়ন টন গ্রাফাইট কৃত্রিম গ্রাফাইট উৎপাদন করা হয় গ্রাফাইট প্রচুর তাপ গ্রহণকারী ও তরি পরিবাহী এর ফলে এর বহুমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় আমরা একটু সহজ হয়ে যাবে যদি গ্রাফাইটের ব্যবহারটা জেনে নেই আমাদের যে পেন্সিল আমরা ছবি আঁকার জন্য ব্যবহার করি বিভিন্ন সময় সেই পেন্সিলের যে শিশা সেই শিশা তৈরি তৈরি করতে কিন্তু গ্রাফাইট ব্যবহার করা 
এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তোমরা ভালো করে চেষ্টা করবে আমরা পরবর্তী ক্লাসে সত্যি সম্পদ নিয়ে আসবো আজকের মতো এখানে শেষ ধন্যবাদ